buongiorno amici di youtube um, è il secondo video che faccio uh, partendo dalla conoscenza della zfc um, allora uh, vi spiegherò innanzitutto uh, perché l'ho comprata e come si, come si comporta nei primi giorni che l'ho potuta provare allora io sono un niconista di, di vecchia data ho un grosso corredo reflex mm, ho iniziato quando avevo 14 anni nel, nel, nell'87 mm, a fare fotografia eh, chiaramente ho iniziato con una macchina meccanica e ehm, gli anni 80 sono sempre stati cari eh, perché appunto il fascino delle, delle macchine di allora come ad esempio la FM2 era molto elevato, queste macchine era, sono oggettivamente stupende e, e rimangono eh, tutt'oggi stupende e se andate a vedere su ebay, su qualunque tipo di, di sito eh, noterete che c'è una grandissima eh, vendita di questi apparecchi utilizzati, già utilizzati, usati tenuti a volte anche in maniera maniacale, io colleziono questo tipo di apparecchi ehm, che vengono usati dagli amatori mh, della pellicola, quindi caricati con pellicola e, mh, e portati sul campo come, come si porterebbero sul campo delle macchine digitali anche se la pellicola eh, non offriva neanche un decimo di quello che sono le possibilità che può fare una macchina digitale in questo senso abbiamo la ZFC che oggi dà 20 megapixel con una qualità eccezionale una leggerezza eccezionale una velocità incredibile perché addirittura questa macchina arriva a 11 fotogrammi al secondo ne fa 9 se sono 14 bit e sono 12 bit i RAV però ehm, 14 bit sono, ne fa 9 mh, può arrivare a 11 scatti al secondo eh, se si porta il RAV a 12 bit eh, è la stessa quantità di scatti al secondo che fa una miraglia come la eh, D4 per contro devo dire che questa macchina poteva anche essere fatta leggermente meglio certo costa poco relativamente poco infatti il prezzo unito al fatto che ha le sembianze di una vecchia macchina a pellicola eh, mi ha acchiappato anche se io sono uno che eh, rimaneva come zoccolo duro fissato sulle reflex e questa è una macchina che mi ha acchiappato l'ho presa ho detto vado in gita laddove non mi posso portare una D850 ad esempio questa al 2414 e mi porto questa è molto più leggera certamente il fondello è fatto in plastica e si sente e non potrà fare tutto quello che fa, faceva la FM2 perché... però, però comunque la compattezza è sicuramente notevole perché questa è una macchina che ricorda le vecchie macchine solo nella forma in realtà un sensore full frame su una digitale eh, da per contro che la macchina è grossa, molto grossa rispetto alle macchine di una volta e allora con un sensore APS-C che è un pochettino più, più piccolo eh, si riesce a ottenere questa compattezza però eh, chiaramente questo è, il, è un ottimo lavoro di Nikon poteva essere migliore perché a volte le ghiere si spostano da sole cioè da sole quantomeno inavvertitamente qui eh, doveva esserci una volta c'era la leva di scatto Ora c'è un compensatore di esposizione, a mio avviso, anche abbastanza inutile perché è preciso, l'esposizione è molto precisa. Poi a volte basta diaframmare un pochino e ottiene dei risultati già di per sé migliori rispetto a... E questa, questa ghiera di compensazione io avrei messo un, una cosa per regolare la cadenza di scatto forse che visto che è così elevato non deve andare invece nel menu 
c'è un pulsante funzioni che mh, si, può fa, si può commutare in selettore di autofocus, selettore di bilanciamento del bianco. Ho visto che il bilanciamento del bianco mh, mh, a volte è da cambiare, quindi il consiglio è sempre scattato in RAV perché comunque il mh, JPEG on camera su questa macchina non è che sia proprio un granché, è, è fatto così. E per il resto ottimo apparecchio, restituisce proprio la qualità degli obiettivi che io ho provato diversi obiettivi e il monitor, questo monitor qui per un uso amatoriale va bene che si giri in avanti per fare i selfie per... però una, una persona che va a fare fotografia seria, macro, cavalletto e tutto ha bisogno di un monitor basculante quindi questa è una macchina che va bene per la, la famiglia, la gita, tutto quello che vuoi però per fare foto serie giusto aver fatto un monitor così come sulla Nikon D850 il mirino il mirino interno ottico, eh, ottico scusate, ottico ce l'ha la D850 questo è un mirino elettronico chi eh, viene da un sistema reflex e di una volta e ha sempre apprezzato i mirini appunto con lente di Fresnel e vede un mirino elettronico e si trova un po' come quando uno sale su una macchina elettrica insomma dice ma che è? Cioè, non c'è cambio, il cambio automatico questa va, non si sente il rumore del motore questo sostanzialmente il mirino elettronico ha un effetto wow tu guardi dentro e dici ah però sì, vedi le cose, le vedi poi soprattutto se sei cercato non riesci a distinguere la differenza tra il mirino elettronico e il mirino ottico quindi eh, ben venga nel senso il, il futuro è questo eh, il futuro è questo certo se, se si migliorerà ma mh, comunque è veramente un'ottima macchina eh, non si poteva forse pretendere di più forse sì però comunque eh, tutto sommato un'ottima macchina qui vedete la ghiera secondo me l'errore estetico più grosso che hanno fatto è quello di far compenetrare la ghiera dei tempi con il pentaprisma dando un effetto che sa di già visto non so adesso non mi ricordo esattamente quale perché c'è questa specie di che ho già visto da qualche parte ma non ricordo dove però chiaramente su una reflex sarebbe stato impossibile una compenetrazione del pentaprisma da parte di qualsiasi ghiera e, e vabbè l'ho fatta e come va con gli, con gli obiettivi con gli obiettivi col suo obiettivo va bene però questo è un obiettivo economicissimo eh, diaframma 3 5 6,3 eh, vi dico già che eh, non avrete le prestazioni di un 24 70 28 chiaramente eh, perché mh, il 24 70 28 le dà già delle ottime prestazioni a 2,8 e a diaframmi anche 4 5 6 è già al top Qui se volete il top di questo obiettivo dovete avere tanta luce, allora andate a f7 F... e lì avete una qualità molto elevata, veramente molto elevata, ma se lo usate a tutta apertura avete 20 megapixel, magari sono un po' meno belli eh, di come sarebbero con questo, chiaramente fin... finché andate di giorno il risultato è... Ehm superiore a quello di un cellulare se andate di notte il cellulare eh, tenete conto che ha un sensorino piccolissimo e ha un, eh, un, gli ultimi cellulari della Apple hanno un, addirittura sul gran angolo hanno 1,6 di, di apertura eh, tenete conto che vedete una luminosità maggiore quindi avrete eh, il cellulare lavorerà a una sensibilità molto, bas molto più bassa e è tutto a fuoco perché comunque sia quel, quel tipo di sensore a, quel, a, quel, a quelle condizioni le fa, mette a fuoco più facilmente di questa e quindi se la usate in basse luci mettete su automatico la sensibilità questo ha degli ottimi, ottimi risultati anche a 3200 ASA però aspettatevi il, la qualità di, di, di web insomma la mettete su, su, su instagram ha fatto una bella figura se volete fare pixel peeping guardando dentro vi sentite male però chiaramente mh, usatela col jpeg cioè usatela con il raw mh, il jpeg on camera mh, non mi è piaciuto tanto anzi non mi è piaciuto niente 
perché uh, l'impostazione fine è, è, secondo me è già inaccettabile l'impostazione fine poi ehm, c'è il problema che i computer se avete un Windows 7 questi RAW qua ancora non li vede ancora, magari non li vedrà mai, non lo so eh, ci vuole Windows 10 per scaricare le ultime versioni del software che permettono di vedere, di aprire e di, di, di utilizzare questi RAW quindi sa, sappiatelo che ci sono per il momento questi problemi eh, chiaramente è meglio convertire un RAW in JPEG dopo questo però lo può fare anche on camera cioè c'è on camera se fate un JPEG c'è il menu e andate sul menu c'è una specie di elaborazione RAW e, lui e lei fa un JPEG on camera mh, che secondo me potete già correggere l'esposizione potete già fare qualche correzione in questa maniera se voi fate RAW più JPEG on camera mh, non, cioè riempite la scheda di, di, di JPEG però secondo me non avete dei JPEG che poi potete farci qualcosa utilizzate il RAW e poi eh, al limite se dovete fare delle correzioni a qualche cosa impostare lo fate su, sulla macchina eh, in assenza di un programma di, di fotoritocco come si comporta con gli altri obiettivi? con gli altri obiettivi si comporta splendidamente però il discorso è che c'è la baionetta FTZ, cioè l'adattatore FTZ che permette di adattare tutti gli obiettivi vecchi e però crea delle accoppiate molto sbilanciate. Ho provato con il 1424, ottima qualità di immagine chiaramente, ma accoppiate improponibile sia per il peso, tanto valeva portarsela di 850 in gita se mi devo portare dietro questa roba quindi questo resterà a casa la prossima gita mm, accoppiata troppo sbilanciata troppo sbilanciata che non va bene sia per portarla indietro la macchina insomma mm, primo colpo rischiate veramente di rovinare la macchina ehm, accoppiate tutte sbilanciate con, con gli obiettivi 2470 con, su, su APS-C non ha senso eh, l'ho provata con vabbè, questo è un 202 l'ho provata con 202 la qualità che restituisce è eccezionale eh, quindi questo sensore restituisce tutta la qualità degli obiettivi ehm, però un ragionamento questo è un 202 mh, a 2 ha delle ottime prestazioni cioè ha delle prestazioni eccezionali come può averle con il 70 200 vr2 ehm, tutta apertura però sono tutti obiettivi che pesano dei, dei chili funzionano benissimo con l'autofocus con l'adattatore non è uno spettacolo però per fare una gita eh, troverete sicuramente eh, una coppiata migliore con un obiettivi tipo 7300 vr 7300 vr io ho fatto due prove eh, a diaframma 7 bisogna chiudere un po il diaframma purtroppo l'ho detto a diaframma 7 restituisce dei dettagli che sono da obiettivo top, da obiettivo top di gamma, tipo un 200, un 302, bisogna andare a 7, magari un po' prima sono un po' più, un po più eh, poco contrastate, però cioè, questo, questo qui è un, è un 300 mm, chiaramente purtroppo qui vediamo, il, vediamo la qualità... Del, del, dell'immagine di anteprima del NEF su Nikon View I è, è buona comunque, buona nonostante l'infima qualità del JPEG on camera di Nikon che dà l'anteprima dell'immagine dell vedete che comunque è incredibile prendete questo, andate in gita siete a Santorini, fate diaframma 7, avete la stessa qualità che avete con il 7200 però vi portate un chilo in meno che altro dire, vabbè ho provato anche il 24 1.4, fa un'ottima accoppiata, sempre sbilanciata, però un, già più portabile, viene fuori un 36 1.4, che non sarebbe neanche tanto male, però questa filosofia di questa macchina secondo me è portarla in giro con il minimo peso possibile, perché questa è la sua, la sua vocazione, quella di farvi andare in giro la, con una macchina fotografica reflex laddove l'avreste lasciata a casa. E niente, che dire... Adesso la porto in Sardegna, faremo appunto questo, questo viaggio in Sardegna e vedremo un attimino come si comporta realmente sul campo, se basta questo obiettivo, 
cioè, gioco forza, siamo in agosto, devo portarmi quest questa robina qui, questi due obiettivi, l'adattatore per portare questo, anche lì purtroppo, poi l'ho provata anche con macro, anche messa a fuoco manuale, devo dire veramente ottimi, ottimi risultati, gli obiettivi Nikon sono straordinari, da un po' risultati non molto emozionanti con gli obiettivi quelli con diaframma molto aperto 1.2, 1.4 vecchi, molto vecchi però perché ci sono molte aberrazioni ma questo penso che sia proprio il fatto che è un sensore così di qualità così elevata comunque mette in evidenza i difetti di, di, degli obiettivi troppo, troppo datati e va bene, niente, vi saluto e vi, vi, ci vediamo alla prossima, alla prossima, alla prossima recensione di, di, di questa macchina fotografica, magari un po' più, un po più nel dettaglio sul campo.